of Kids. This is Teacher Alvin, and with me is Teacher Amsisha Namwaka. And welcome to Hoser Side School Online Class. For today's topic, we will talk about common and proper nouns. เรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย First, we will learn about common noun. What is common noun? Common noun or nouns are the general or non-specific term for person, animal, thing, or place. คำนามทั่วไปนะคะก็คือคำนามที่ไม่ได้เฉพาะเจาะลงชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ค่ะ And don't forget, common nouns not in capital letter. แล้วก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยค่ะ Now let's see some examples of common nouns. First person we have boy and girl. ตัวอย่าง common noun นะคะคำนามทั่วไปมาเริ่มที่หมวดของคนนะคะคำแรก boy เด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง Next example we have for animal we have cat and dog. หมวดสัตว์นะคะ cat แมว dog สุนัข Thing, we have car and phone. ในหมวดสิ่งของ car, รถยนต์ phone, โทรศัพท์มือถือค่ะ Next example, place. We have school and beach. และหมวดสถานที่ school, โรงเรียน beach, ชายหาดค่ะ As you can see in our example, the starting letter of the noun is in small letter. เด็กจะสังเกตได้ว่า common noun นะคะคำนามทั่วๆไปจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองค่ะ Now let's identify some common nouns in a sentence. Let's start with the first sentence. The girl is sitting on the chair. ต่อไปนะคะจะให้เด็กๆลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าจากประโยคตัวอย่างให้นักเรียนร้องแยกคำนามทั่วไปค่ะโดย in, right, in this sentence we have two common nouns ประโยคแรกมีคำนามทั่วไปสองคำนามด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนเนาะ the girl is sitting on the chair ก็คือเด็กผู้หญิงกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะคำไหนเป็นคำนามทั่วไปคะ first common noun is girl, girl. very good next is chair คำนามทั่วไปคำแรก girl เด็กผู้หญิง chair เก้าอี้นั่นเองค่ะ next sentence the cat is laying on the sofa แมวกำลังนอนอยู่บนโซฟาค่ะ we have two common nouns in this sentence จากประโยคนี้นะคะมีคำนามทั่วไปอยู่สองคำด้วยกันเด็กๆหาเจอไหมคะ what are those very good first Cat. แมวและ Next is sofa. Sofa ค่ะ Very good. Next, I'm learning online class by using my phone. ฉันกำลังเรียนออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือของฉันเอง In this sentence, we have only one common noun. จากประโยคนี้นะคะมีคำนามทั่วไปแค่คำเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือ What is it? Very good. It's phone. Phone. โทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ Next sentence. I went to the beach last Saturday. ฉันไปทะเลมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหรือว่าฉันไปชายหาดมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา In this sentence, we have one common noun. จากประโยคนี้มีคำนามทั่วไปคำเดียว What do you think is the noun in the sentence? Very good. It's beach. คำว่า beach นั่นเองนะคะที่แปลว่าชายหาดเนาะ 
Now let's read a story about my house. ต่อไปนะคะจะให้ทุกคนลองแยกคำนามทั่วไปจากเนื้อเรื่อง my house นะคะบ้านของฉัน After we read, we will identify the common nouns in the sentence. My house. My family lives in a house. เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการที่อ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแปลไปพร้อมๆกันประโยคแรกครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในบ้าน Our house is very nice. บ้านของเราสวยมาก It has two bedrooms. มันมีสองห้องนอน We cook and eat in the kitchen. พวกเราทำอาหารและรับประทานอาหารกันในครัว We watch cartoon in the living room. พวกเราดูการ์ตูนกันในห้องนั่งเล่น My favorite room is in my bedroom. ห้องที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือห้องนอนของฉันเอง I like to read books and do my homework in my bedroom. ฉันชอบอ่านหนังสือและทำการบ้านในห้องนอนของฉันค่ะ Alright, let's start in the first sentence. My family lives in a house. What is the common noun in the sentence? ในประโยคแรกนะคะเด็กๆหาคำนามทั่วไปเจอไหมคะ Very good. Family. คือคำว่าครอบครัวและอีกคำหนึ่ง and house. house บ้านค่ะ Next sentence. Our house is very nice. ประโยคต่อไปนะคะเด็กๆหาเจอไหมคะ What is the common noun in the sentence? Very good. House. คำว่าบ้านค่ะ Next sentence. It has two bedrooms. What is the common noun in the sentence? คำนามทั่วไปของประโยคนี้ก็คือ bedroom. ห้องนอนค่ะ Next sentence. We cook and eat in the kitchen. ประโยคถัดมา What is the common noun in the sentence? หาเจอไหมคะ Very good. Kitchen. ห้องครัวนั่นเองค่ะ Next sentence. We watch cartoon in the living room. We have two common nouns here. What are those? ประโยคนี้มีสองคำนามทั่วไปนะคะ Very good. Cartoon and living room. คือคำว่าการ์ตูนและห้องนั่งเล่นค่ะ Next sentence. My favorite room is in my bedroom. ประโยคถัดมาห้องโปรดของฉันคือห้องนอนของฉันเอง What is the common noun in the sentence? เด็กๆหาคำนามทั่วไปเจอไหมคะจากประโยคนี้ Room and one more. อีกคำหนึ่งค่ะ Bedroom. เก่งมากค่ะทุกคน Very good. Next sentence. I like to read books and do my homework in my bedroom. ประโยคสุดท้ายแล้วประโยคนี้มี What is the common noun in the sentence? คำนามทั่วไปอยู่สามคำเลยนะคะเด็กๆหาเจอไหมคะ Okay, we have three common nouns. First, books. Next is homework. และคำสุดท้าย And the last one is bedroom. Very good. มากเลยค่ะ Now, let's learn about proper noun. What is proper noun? ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่อง proper noun ก็คือคำนามเฉพาะนั่นเองนะคะ Proper noun are specific specific name of person, animal, place or thing. คำนามเฉพาะคือคำนามที่เฉพาะเจาะจงชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ค่ะ And remember, proper noun are always be 
in capital letter และมักจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ We have here some examples of proper noun. Let's start with person. We have Nobita and Elsa. ต่อไปตัวอย่างคำนามเฉพาะนะคะไปเริ่มที่หมวดคนกันก่อนเลย Nobita เป็นชื่อตัวละครในการ์ตูนเรื่อง Doraemon และ Elsa เป็นชื่อตัวละครในเรื่อง Frozen ค่ะ As you can see, the word Nobita starts with big letter N, and the word Elsa or the name Elsa starts with big letter E. จุดสังเกตง่ายๆนะคะของคำนามเฉพาะก็คือมักจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองค่ะ Next example, animal. First, Scooby Doo, and next is Tom. อ่าต่อไปในหมวดสัตว์นะคะหมาที่ชื่อสกูบี้ดูในเรื่องสกูบี้ดูและทอมชื่อแมวเนาะในเรื่องทอมแอนเจอรี่ค่ะ Again Scooby Doo start with big letter S and Tom start with big letter T เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคำว่าสกูบี้ดูและทอมนะคะทั้งสองคำขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งสองคำเลย Next example we have thing First, iPhone. Next, Ferrari. ต่อไปหมวดสิ่งของค่ะ iPhone ชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์และ Ferrari ชื่อยี่ห้อรถยนต์ค่ะ As you can see, the name iPhone start with big letter I, and the name Ferrari start with big letter F. ทั้ง iPhone และ Ferrari ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ Next example, we have place. First, our school called Seaside School, and Bangsan Beach. หมวดถัดมานะคะหมวดสถานที่ Good Seaside School โรงเรียนของเราเองนะคะและ Bangsan Beach ชายหาด Bangsan ค่ะ As you can see, called Seaside School start with big letter K. And Bangsan Beach start with big letter B. ทั้งกุนซีสัตว์สกูลและชายหาดบางแสนทั้งสองคำขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ Again, don't forget proper nouns start with big letter. เด็กๆต้องจำไว้เลยนะคะว่าคำนามเฉพาะนั้นมักจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอค่ะ Now let's practice. I will show you some picture, and you will tell me or tell us if it is common or proper noun. ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆแยกว่ารูปภาพดังต่อไปนี้ที่จะโชว์ขึ้นนะคะที่สไลด์เนี่ยเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะค่ะไปเริ่มกันเลย Alright, are you ready? Yes. Okay, very good. Now let's start with boy. Is it common? Or proper noun. เด็กผู้ชายเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ What do you think? It's common noun. Very good. คำนามทั่วไปค่ะ Next we have Nobita. Is it common noun or proper noun? แล้วชื่อตัวละคร Nobita ล่ะคะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ It's Proper noun. Because it start with capital or big letter N. เป็นคำนามเฉพาะนะคะเพราะว่าโนบิตะขึ้นต้นด้วยตัว N ใหญ่ค่ะ Next, dog. Is it common or proper noun? สุนัขเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ It's common noun. เป็นคำนามทั่วไปค่ะ Now. Scooby Doo, is it proper or common noun? แล้วน้องหมาที่ชื่อ Scooby Doo ล่ะคะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ It's proper noun because it start with big letter S. เป็นคำนามเฉพาะนะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ Next, phone, is it common or proper noun? 
โทรศัพท์มือถือเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ It's common n o u มันเป็นคำนามทั่วไปค่ะ Very good Next we have iPhone is it common noun or proper noun ชื่อยี่ห้อโทรศัพท์ iPhone เป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ proper noun คำนามเฉพาะนะคะ Next school school is it common noun or proper noun โรงเรียนเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ it's common noun คำนามทั่วไป you're doing great last example we have for suicide school our school โรงเรียนคุณสิริศาสตร์ของเราเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ it proper noun เป็นคำนามเฉพาะนั่นเองเนาะเป็นชื่อโรงเรียนและขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ very good next now let's look at the sentence and find the proper noun in its sentence ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองบอกคุณครูว่าจากประโยคตัวอย่างนะคะคำนามไหนเป็นคำนามเฉพาะบ้าง first sentence Bangkok is the capital city of Thailand กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจุดสังเกตก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะประโยคนี้ in this sentence we have two proper nouns ประโยคนี้มีคำนามเฉพาะสองคำด้วยกันหาเจอไหมคะเด็กๆ What are those? First proper noun, Bangkok. กรุงเทพและ Next proper noun is Thailand. เออประเทศไทย Next sentence, My brother likes to watch Scooby Doo. พี่ชายหรือว่าน้องชายของฉันนะคะชอบดูการ์ตูน Scooby Doo. In this sentence, we have only one. Proper noun. ประโยคนี้มีคำนามเฉพาะอยู่คำเดียวเท่านั้นนะคะ What is it? It's Scooby Doo. Next sentence. iPhone is the famous product in the world. iPhone เป็นผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลย What do you think? The proper noun in the sentence. เด็กๆหาคำนามเฉพาะเจอไหมคะ Very good. It's iPhone. iPhone นั่นเอง Next sentence. I used to study at k o l s u r s i d e School. ฉันเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกุลสิริศาสตร์ค่ะประโยคนี้ง่ายมาก We have only one proper noun. มีคำเดียวซึ่งคำนั้นก็คือโรงเรียน What is the proper noun? Very good. Called suicide school. โรงเรียนกุศลศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะ Let's try again. In this activity, I want you to separate the common noun to proper noun. ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดอีกสักเล็กน้อยนะคะให้เด็กๆเนี่ยแยกคำนามเฉพาะและคำนามทั่วๆไปค่ะ Now let's start our activity with the word from the box. We have Honda, flowers, girl, Chunburi, beach, Japan, piano, Anna, Monday, panda. First, let's start with Honda. Is it common noun or proper noun? ไปดูคำแรกกันเลยยี่ห้อรถยนต์นะคะที่ชื่อว่า Honda เป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ Is it very good proper noun? คำนามเฉพาะคะ่ะ Next noun flowers. Is it common or proper noun? ดอกไม้เป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ Very good. It's common noun. คำนามทั่วไปค่ะ Next noun. Girl. Is it common or proper noun? เด็กผู้หญิงเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะนะ 
it's common noun. คำนามทั่วไปค่ะ Next noun, ชุนบุรี is it common or proper noun? จังหวัดชุนบุรีเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ Very good, it's proper noun. เป็นคำนามเฉพาะนะคะ Next, beach. Is it common noun or proper noun? ใช่ค่ะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ It's common noun. คำนามทั่วไปค่ะ Next, Japan. Is it common noun or proper noun? ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นคำนามอะไรเอ่ย Very good. It's proper noun. คำนามเฉพาะนั่นเอง Next. Piano, is it common noun or proper noun? Piano เป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะเด็กๆ It's common noun. คำนามทั่วไป Next noun, Anna, is it common or proper noun? Anna เป็นชื่อคนนะคะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ It's proper noun. คำนามเฉพาะค่ะ Next Monday, is it common noun or proper noun? วันจันทร์ชื่อวันในสัปดาห์เป็นอะไรคะ It's proper noun. คำนามเฉพาะ The last noun, panda, is it common noun or proper noun? คำสุดท้ายแล้วมี panda เป็นคำนามอะไรคะเด็กๆ It's Common noun. คำนามทั่วไป Very good. คนเก่งมากเลยค่ะ Now, I want you to get your book and open it on page six. ทีนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปทำในหนังสือกราฟิกกันให้ทุกคนเปิดไปที่หน้าหกในหนังสือเลยค่ะ Are you ready? พร้อมหรือยังคะ Now let's answer your book. It says that in our instruction, underline the nouns, write P for proper noun and C for common noun. But some sentences have more than one noun. คำสั่งนะคะให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำนามถ้าคำนามไหนเป็นคำนามเฉพาะให้ใส่ตัว P. And proper noun นะคะถ้าคำนามไหนเป็นคำนามทั่วๆไปให้ใส่ตัว C แทน common noun บางประโยคเนี่ยมีถึง2คำด้วยกันเลยนะคะถ้ามีทั้ง common noun และ proper noun ก็ให้เด็กใส่ C and P เป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลย first sentence that is Miller Fountain what is the noun in the sentence ข้อแรกนะคะนั่นคือน้ำพุมิลเลอร์เป็นชื่อน้ำพุนะคะเด็กๆคิดว่าคำไหนเป็นคำนามคะ Very good Miller Fountain Is it common or proper noun แล้วน้ำพุมิลเลอร์เนี่ยเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ It's proper noun คำนามเฉพาะค่ะเพราะมันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ Because as you can see Miller Fountain Start with big or capital letter M. ใช่แล้วค่ะมันขึ้นต้นด้วยตัว M ใหญ่นั่นเอง Next sentence number two. She lives in New York. เธออาศัยอยู่ที่เมือง New York. What do you think is the noun in the sentence? มีไหมคะคำนามเติมไหมคะ Very good. New York. New York นั่นเองเนาะ Look at New York. Is it proper or Common noun. New York. It's up to the letter P. So it's a common noun. It's a proper noun. Very good. Next one. Number three. It's proper noun. It's a common noun. Very good. Next one. Number three. It's a proper noun. It's a common noun. Very good. Next one. Number three. It's a proper noun. It's a common noun. Very good. Next one. Number three. It's a proper noun. It's a common noun. Very good. Next one. Number three. It's a proper noun. It's a common noun. Very good. Next one. Number three. It's a proper noun. It's a common noun. Very good. Next one. Number three. It's a proper noun. It's a common noun. Very good. Robert, อยากได้รถจักรยาน In this sentence, we have two nouns. ประโยคนี้มีถึงสองคำนามด้วยกันเลยหาเจอไหมคะ First, Robert. Robert ชื่อคนและ 
Robert is a name of person. Next is bicycle. Now we have two nouns here. We have Robert and bicycle. Robert, is it? Common noun or proper noun? Robert เป็นชื่อคนฉะนั้นมันเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะนะ It's proper noun เป็นคำนามเฉพาะค่ะ And the bicycle is common noun คำนามทั่วไป Now you write P and C ให้เด็กๆเขียนคำว่า P and C ลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทั้งคำนามเฉพาะและคำนามทั่วไปค่ะ Next sentence number 4 Spot is my dog. Spot คือหมาของฉันเอง. In this sentence, we have two nouns. ประโยคนี้มีถึงสองคำนามอีกแล้ว. First noun is Spot. Spot is the name of the dog. คำนามตัวแรกนะคะ. Spot. Spot เป็นชื่อของหมานั่นเองค่ะ. And dog. และสุนัข. Dog. Again, we have two nouns. First, we start with spot. Spot, is it proper or common noun? Spot, spot, ชื่อของน้องหมานะคะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะคะ? It's proper noun. คำนามเฉพาะคะ? And dog is common noun. Very good. เป็นคำนามทั่วไป. And we write on the blank P and C. ให้เด็กเขียน P and C ลงไปเลยนะคะ? Number five, the flowers are pink. In this sentence, we have one noun. ต่อไปนะคะดอกไม้สีชมพูประโยคนี้มีคำนามเพียงคำเดียวเท่านั้น. What do you think is the noun in the sentence? It's flower. ดอกไม้นั่นเองค่ะ. Flowers is it common noun or Proper noun. It's common noun. Right? C on the blank. Number six. Hamilton School is big. In this sentence, we have one. It's Hamilton School. โรงเรียนฮาวมิตัน Hamilton School is it common noun or proper noun? โรงเรียนฮาวมิตันเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะนะ? It's proper noun. คำนามเฉพาะค่ะเพราะว่า because because the word Hamilton start with big letter. ใช่แล้วค่ะเพราะมันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นชื่อโรงเรียนนั่นเอง Number 7 His birthday is in September วันเกิดของเขาอยู่ในเดือนกันยายน In this sentence we have two nouns ประโยคนี้นะคะมีคำนามด้วยกันถึงสองคำเลย First noun is birthday วันเกิดค่ะคำนามตัวแรกและ One more คำนึง Very good September เดือนกันยายน Now we have two It start with birthday Is it common noun or proper noun? วันเกิดเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ It's common noun คำนามทั่วไป How about September? Is it common or proper noun? แล้วเดือนกันยายนล่ะคะ? เป็น It's proper noun. คำนามเฉพาะค่ะ. And you write C and P. ให้เด็กเขียนตัว C and P นะคะ? Next, number 8. Andy, come here. Andy, มานี่เร็ว. In this sentence, we have one noun. The noun is คำนามมีตัวเดียวก็คือคำว่า Andy Andy นะคะเป็นชื่อคนค่ะ Andy is it proper noun or common noun Andy เป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะ It's proper 
นำคำนามเฉพาะค่ะ Very good Now let's review about common noun and proper noun ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อแตกต่างระหว่างคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะกันค่ะ Let's start with common noun Common noun are the general non-specific term for a person, animal, thing, or place. And remember, are not in capital letter. For the proper noun, proper noun are the specific name of person, animal, place, or thing. And always remember, proper nouns are always be in capital letter. ข้อแตกต่างระหว่างคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะนะคะคำนามทั่วไปคือคำนามที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่และที่สำคัญไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะส่วนคำนามเฉพาะจะเป็นคำนามที่เฉพาะเจาะจงชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะและมักจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองค่ะ That's all for today's online class and this is me again teacher Aldrin and teacher Nawa ค่ะเด็กๆสามารถติดตามวิดีโออื่นๆย้อนหลังได้นะคะทาง Google Site และ YouTube Channel ของโรงเรียนค่ะ and don't forget to like share and Subscribe and also ring the bell button. และเด็กๆอย่าลืมกด like, share, subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ Goodbye. See you on our next video.